बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो आज ही सब्सक्राइब करें हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पे एज यू नो वाईफाई स्टडी 2.0 पॉइंट जीरो इज नाउ पार्ट ऑफ अनकेडमी तो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्रीकाल आदाब सबको जय हिंद वंदे मातरम कैसे हैं आप सब लोग एक बार फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं एक ऐसे हफ्ते की जहां पर हम लोग कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस की उन वो कैप्स की जिनके एग्जाम्स में आने के डायरेक्ट चांसेस होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिस तरह के क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको परेशान कर सकते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पहले से ही आपके एग्जाम्स में पूछे गए सर ट्राई कीजिए ठीक है जो पहले से ही आपके एग्जाम्स में पूछे गए तो क्या होता है मंडे को आ, सब लोग आते हैं और प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है मैं एक बार चाहूँगा आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपका एग्जाम कौन सा है किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो क्योंकि अभी हम सी मेंस के लिए क्वेश्चन ला रहे हैं तो बच्चे कम रहे हैं क्लास में ठीक है एनडीए और सीडीएस के लिए ला रहे हैं तो बच्चे कमा रहे हैं क्लास में तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली मेरे साथ वो स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं ना उनके लिए मैं लेकर आऊं उनके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊं चाहे भले ही मैं आपके लिए कम क्वेश्चन कराऊं लेकिन क्वेश्चन वो होने चाहिए जो डायरेक्टली आपको फायदा पहुंचाए तो एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए सी डी एस आज शाम साढ़े तीन बजे से सी डी एस आज शाम साढ़े तीन बजे से स्टार्ट होगा <coughs> सी आज शाम साढ़े तीन बजे से स्टार्ट होगा तो एक बार बता दीजिए किस एग्जाम में स्टूडियो वन या टू या नाम ओके okay, एक बार एग्जाम नाम बता दीजिए एन डी एयरफोर्स एन के लिए तो हम करा ही रहे हैं डबल ए और एस जिस एग्जाम के स्टूडेंट मेरे पास सबसे ज्यादा होंगे उसी की क्लासेस कल से कराएंगे एयरफोर्स 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 वाले सब लोग आओगे ना देखने एयरफोर्स वाले सब लोग आओगे ना देखने स्टूडियो टू ओके सर थैंक यू चलिए एक बार जल्दी से बता दो तो कल से मैं कोशिश करूंगा कि जो डबल ए और एसएसआर और एयरफोर्स वाले हैं ना उन्हीं के लिए मैं कोशिश करूं सही है ना तो फोर्स वाले एक बार शेयर कर दो और अपनी पावर दिखा दो फोर्स वाले सेशन को शेयर कर दो कल से डबल ए और एसएसआर वालों के लिए सेशन लेकर आएंगे ठीक है क्योंकि सीजियल मेंस वालों को अपनी फिकर नहीं है तो मैं उनकी फिकर करता हूं जिनको अपनी फिकर है तो कल से डबल ए और एसएसआर और एक्स और बाई ग्रुप इनकी लेकर आते हैं क्योंकि वही स्टूडेंट हमने देखा है सबसे ज्यादा जागरूक है इस टाइम चलिए तो फोर्स वाले एक बार शेयर कर दो सेशन को कल से फोर्स वालों के लिए लाएंगे अब खुश हो ना एक बार लिख दो यस सर यस सर यस सर एक बार लिख के बता दीजिए सीजियल वाले इक्का दुक्का है एक दो है तो एक दो लोगों के लिए तो सेशन चल ही रहा है मेन चैनल पे ठीक है चलो तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन उससे पहले आपके लिए मोटिवेशन और मोटिवेशन है जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो तब आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर से प्रयास करो मतलब कोई ना कोई ऐसा होता है जो फिर से प्रयास कराने का कोशिश करता है पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर और बताना आपको एग्जॉट का सिनोनिम एग्जॉट का सिनोनिम चलिए एग्जॉट का सिनोनिम बताना है और ऑप्शन है रिकमंड कॉक्स प्रेशर और पुस अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है एग्जॉट का मतलब होता है पुश करना एग्जॉट का मतलब क्या होता है पुश करना ठीक है तो देखिए आपके पास ऑप्शन था ए वो आपका आंसर हो गया 
प्रेरित करना पुश करना धक्का लगाना जैसे मोटिवेट करते हैं तो इस इट मींस हम आपको एग्जॉर्ट करते हैं पुश करते हैं रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश कॉक्स का मतलब होता है मनाना और प्रेशर का मीनिंग सब लोग जानते हैं दबाव तो एग्जॉर्ट आपका सेम वर्ड हो जाएगा किसका पुश का अगले वर्ड की बात करते हैं तो अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है फाइंड द सिनोनिम ऑफ एक्जुबरेंट एक्जुबरेंट का आपको सिनोनिम बताना है आपके पास ऑप्शन है वेनफुल ग्लम प्रोफ्यूज और क्रेस्टिफेलन ये अच्छे वर्ड्स हैं बात करते हैं अगर हम इसके डिटेल सॉल्यूशन की तो प्रोफ्यूज इसका एक सही सुटेबल आंसर हो जाएगा क्यों क्योंकि जो अपना वर्ड है उसका मीनिंग क्या है उसका मीनिंग है प्रचुर मात्रा में ज्यादा मात्रा में जैसे आपके पास वर्ड्स मिल जाए क्वेश्चंस मिल जाए ज्यादा मात्रा में तो उसे हम प्रचुर कहेंगे ठीक है और वेनफुल का मतलब होता है हानिकारक ग्लम और ग्लूमी आपने पढ़े होंगे ग्लम और ग्लूमी तो ग्लूमी और ग्लम लगभग सेम वर्ड होते हैं उदास और क्रिस्ट फैलन की बात करें इसका मीनिंग भी होता है उदास तो उदास के आपको कुछ और नए वर्ड मिल गए उदास के आपको और कुछ और वर्ड मिल गए कुछ लोग पूछ रहे हैं मोटिवेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो टी आई ओ एन जिसके बाद में आता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन जैसे स्टेशन वेकेशन फाउंडेशन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है जो लोग शेयर जो लोग डिफेंस वाले हैं डबल ए एस एस आर नेवी और एयरफोर्स एक्स और बाई ग्रुप वो पूरी जान झोंक दे आज के सेशन में क्योंकि कल से हम उन्हीं के लिए सेशन लाने वाले हैं सी जी एल के बच्चे कम अपने साथ जुड़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लेकर आएंगे डिफेंस वालों के लिए उनसे गुजारिश से एक बार शेयर कर दो ईडियम्स भी हैं इसमें ईडियम्स भी हैं इसमें सारे वर्ड्स हैं कंप्लीट हैं अभी तो स्टार्ट किया है ना भाई सिनोनिम बताना आपको कॉन्टेक्सुअल का ठीक है ऑप्शन आपके पास क्या है सप्लेंट डिपेंडेंट अनरिलेटेड और रिप्लेस तो देखते हैं इसका भी डिटेल सॉल्यूशन ये डिटेल सॉल्यूशन इसलिए देते हैं वो पीडीएफ में आपको आ, फायदा पहुंचाए तो देखो कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है प्रशांसिकी मतलब जिससे डिपेंड हो किसी से मिलकर काम करे किसी का सपोर्ट चाहिए किसी के डिपेंड पर हो तो डिपेंडेंट इसका एक सेम वर्ड हो गया सप्लेंट हटाना अनरिलेटेड असंबंधित और रिप्लेस का मतलब होता है स्थान लेना किसी की जगह लेना ठीक है अगले वर्ड की अगर हम बात करें अगला वर्ड आपके सामने सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एंट्रिम एंट्रिम का आपको एंटोनिम बताना है परमानेंट कॉन्टिन्यूस टेम्परेरी और इंटीरियर ये आपके सामने ऑप्शंस हो गए ठीक है बात करें अगर हम लोग इसके आंसर की तो देखो जो हमारे पास वर्ड था इंट्रिम जो कम समय के लिए चुना जाए कम टाइम के लिए चुना जाए तो उसका अपोजिट हो जाएगा परमानेंट कॉन्टिन्यूस लगातार टेम्परेरी इसका सेम वर्ड हो सकता था इंटीरियर आंतरिक होता है जो अलग मीनिंग दे रहा है ओके okay? अगले वर्ड की अगर हम बात करें अगला वर्ड आपके सामने सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ हमडम इसका आपको एंटोनिम बताना है ऑप्शन है टेडियस ट्राइट ड्रैब और फैसिनेटिंग ये आपका हो गया जाकर के ऑप्शन देखते हैं इसका करेक्ट एंटोनिम क्या होगा तो अगर हम एंटोनिम की बात करें तो फैसिनेशन का मतलब होता आकर्षक जब हमने सैटरडे को आपको एयरफोर्स एक्स और बाई ग्रुप में वो क्रिकेट वाला एक पैसेज कराया था याद है ना आपको उसमें इस वर्ड का आंसर यूज हुआ था और एक्सप्लेनेशन हमड्रम का मतलब होता है नीरस जो उबाऊ हो बोरिंग ठीक है तो सही जवाब एंटोनिम क्या हो जाएगा फैसिनेशन टेडियस का मतलब कठिन ट्राइट घिसा पिटा ड्रैवे का एक हमने आपसे बोला था कि डेली आपको सुबह कितने बजे उठना होता है आपने बोला था किसी ने पाँच बजे बोला किसी ने साढ़े पाँच तो कल से सिक्स ए एम आपके लिए टेन क्वेश्चंस की सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन दिया करेंगे आपको और नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन होगा तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सुबह उठकर या अपनी दस बजे की क्लास से पहले उस सेशन को देख सके शेयर कर सके तो हमें प्लीज अभी बता दीजिए तो उस सेशन को हम कल से स्टार्ट कर देते हैं सुबह छह बजे करने का मतलब है हम अपनी मेहनत कर सकते हैं आप बाद में भी देख सकते हो लेकिन वो कैप की क्लास आने से पहले दस बजे की क्लास आने से पहले उससे पहले अगर आप लोग देख लें तो मैं स्टार्ट करता हूँ ध्यान रखना टाइम है सुबह छः बजे सोकर नहीं उठते हो तब भी आप नौ दस बजे उठकर देख सकते हो दस से पंद्रह मिनट आपको देने होंगे डेली अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा इन दस क्वेश्चन को बीस भी कर देंगे जरूरत पड़ी तीस भी कर देंगे जरूरत पड़ी पचास भी कर देंगे मैं नहीं चाहता बच्चा किसी और जगह कोई और बुक पढ़ने की जरूरत पड़े कोई और क्लास देखने की जरूरत पड़े वो कैब भी मिले क्वेश्चन भी मिले रूल्स भी मिले सारी चीज़ें आपको मिले तो देखना पसंद करोगे कल से कल से सुबह छः बजे कल से सुबह छः बजे देखना पसंद करोगे ओके 
देखना पसंद करोगे देखोगे ना कोई देखे ना देखे लेकिन मेरे एयरफोर्स एन डी एस सी डी एस एक्स और बाई ग्रुप और नेवी वाले बच्चे जरूर देखेंगे तो देखना पसंद करेंगे ना स्टार्ट कर दें और रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो जरूर उस क्लास को चलाएंगे बस आपके लिए ही करना है ये सब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपको एंटोनिम देना है कोयलिस का ठीक है सेपरेट अधे क्लीप और अमलगमेट ये आपके पास ऑप्शन है फिर से आपको एंटोनिम देना है फिर से आपको क्या देना है एंटोनिम देना है ध्यान दीजिएगा इस बार पे ठीक है चलो तो इसकी बात करें अगर हम लोग तो मीनिंग क्या है सेपरेट का मीनिंग होता है अलग करना यही आपका आंसर है क्योंकि कॉलेज का मीनिंग क्या होता है संयुक्त मिलाना जिसे हम ज्वाइंट भी कह सकते हैं कहते हैं ना लोग कि हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो इसी तरह से अधेर का मतलब होता है चिपकाना क्लिप मतलब काटना और अमलगमेट का मतलब होता है मिलाना अमलगमेट का मीनिंग क्या होता है मिलाना ठीक है तो अगले वर्ड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना है ये एयरफोर्स वालों के लिए रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है क्या कमीशन की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है क्या ओमिशन की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है पजेशन की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है क्या आपको ओकेजन की स्पेलिंग गलत लग रही है तो आपको इनमें से सही वर्ड बताना है ठीक है गलत स्पेलिंग थी आपकी डी में किसकी गलत स्पेलिंग थी डी में अब देखिए डी में क्या था ओकेजन की स्पेलिंग गलत थी जो कि काफी आसान वर्ड था ओकेजन की स्पेलिंग गलत थी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि ऑन्टरप्रेन्योर की कौन सी स्पेलिंग सही है ऑन्टरप्रेन्योर की कौन सी स्पेलिंग सही है इसका आपको जवाब देना है तो जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश करिए देखो ऑन्टरप्रेन्योर में चार स्पेलिंग आपको दी गई है जिसमें से तीन गलत होंगी और एक सही होगी तो सही स्पेलिंग आपकी किसमें दी गई थी सी में दी गई थी ध्यान रखिएगा सी में आपकी सही स्पेलिंग दी गई थी जिसका मतलब क्या होता है व्यवसायी जिसका मतलब क्या होता है व्यवसायी हमारे जो डिफेंस वाले स्टूडेंट हैं पूरी जान लगा दिया करो पूरा जोर लगा दिया करो क्योंकि कल से इस सेशन को भी आप कोई डेडिकेटेड करते हैं जो ज़्यादा मेरे साथ जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा पैसन जो जुनून जज्बा होगा उसी के लिए पूरी जान लगाएंगे ठीक है सबके लिए अलग अलग सेशन है पाँच से छः सेशन हो गया आपके लिए अब करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सी सर आप ईडियम्स फ्रेज नहीं कराते हो मैंने बोला अभी तो स्टार्ट किया है सारी चीजें मिलेंगी तो एल्मा मैटर का आपको मीनिंग बताना है आपके पास तीन ऑप्शन है सी आपके पास नहीं है मदर्स मिल्क मदर्स कंसर्न फॉर द चाइल्ड या इंस्टीट्यूशन वेयर वन रिसीव एजुकेशन तो एल्मा मैटर की बात करें तो एल्मा मैटर का मीनिंग क्या है डी एल्मा मैटर का मीनिंग क्या है दी जिसमें क्या दिया गया इंस्टीट्यूशन वेयर वन रिसीव एजुकेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर कोई एजुकेशन को रिसीव कर सके जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो अपने स्कूल में पढ़ने जाते थे कॉलेज में पढ़ने जा रहे होंगे या फिर यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ते होंगे ठीक है तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर टेन और ये है पार्क हॉर्स पाओ क्या वर्ड है काफी अच्छा वर्ड है पार्क हॉर्स खुशी होती है ऐसे वर्ड जब मिलते हैं तो देखिए एन एक्सट्रीमली करप्ट एन नोटेरियस क्रिमिनल या फिर एन एक्सट्रीमली रिच पर्सन या एन अनएक्सपेक्टेड विनर तो पार्क हॉर्स ना होकर के डार्क हॉर्स होना चाहिए था क्या होना चाहिए था पार्क हॉर्स तो यार कोई वर्ड ही नहीं होता है तभी हमने आपको बोला क्या वर्ड है मतलब सुन के ही लगा यार पार्क हॉर्स डार्क हॉर्स तो सुना था पार्क हॉर्स कहाँ से आ गया तो देखो एन अनएक्सपेक्टेड विनर जिसकी आपने उम्मीद न की हो और वही आपके सामने विनर बन के आ जाए जिसे हम कहते हैं डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम मेरे पास दोस्तों दस वर्ड और भी हैं बट समय की कमी होने की वजह से मैं उन दस वर्ड पर फोकस नहीं कर रहा हूँ साथ ही साथ आपको बता दूँ कल से इस सेशन को हम एयरफोर्स नेवी वालों के लिए डेडिकेटेड करेंगे वजह इसकी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ वही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो एयरफोर्स नेवी एस एस आर डबल ए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी साढ़े दस बजे हम आपके लिए एक सेशन ला रहे हैं जिसमें सच एज और सच दैट का डिफरेंस बताने वाले हैं तो इस पी को डाउनलोड कर लेना वाईफाई स्टडी के ऐप पर जाकर तो जो दस वर्ड रह गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ उनका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस वाले स्टूडेंट पूरी जान लगा के शेयर करना क्योंकि कल से सुबह छः बजे भी एक सेशन है दस बजे भी आपके लिए ला रहे हैं 
सीडीएस वालों के लिए आज से शुरू हो रहा है नेवी वालों के लिए रात को दस बजे चला ही रहे हैं एयरफोर्स वालों के लिए रात को आठ बजे है मुझे सेशन सारे याद है टाइमिंग याद है मैं अगर मेहनत कर सकता हूं तो आप भी मेहनत करिए क्योंकि यही टाइम है सफलता पाने का यही टाइम है सिलेक्शन लेने का इस बार सिलेक्शन नहीं जाने देंगे क्योंकि अब की बार सभी एग्जाम्स पार होंगे जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो थैंक यू सो मच इस सेशन को लाइक शेयर और कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का सबसे अच्छा वर्ड आपको कौन सा लगा पी अगर डाउनलोड करना तो बहुत अच्छी बात है नोट्स भी बना लिया करो अभी मिलते हैं साढ़े दस बजे बाकी टाइम की वजह से मैं दस वर्ड नहीं करा पाया आपको आप डाउनलोड कर लेना कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मैं बता देना साथ ही साथ मिलते हैं साढ़े दस की क्लास में चलिए थैंक यू सो मच बाय टेक केयर जय हिंद